want to tell you what is in my heart. 제 마음에 있는 것을 먼저 말씀드리기 원합니다. I need to talk now about uh, the project that you did for Israel. 어, 여러분들께서 이스라엘을 위해서 하신 그 프로젝트에 대해서 함께 말씀드리길 원합니다. How much you helped Israel in so many projects? 얼마나 많이 여러분들께서 이, 이 프로젝트에 동참해 주셨는지요. But I want to tell you something else. 근데 제가 또 다른 얘기를 좀 잠깐 하길 원합니다. If I were the Prime Minister of Israel, 제가 만약에 이스라엘 총리였다면요. I would take all this church with the building, with the people, with the pastor, with the food, and bring it to Jerusalem. 제가 이 교회를 목사님과 성도님들과 또 건물 그대로와 또 음식까지도 이스라엘에 다 데리고 가고 싶습니다. I'm serious. 전 지금 심각합니다. 진지합니다. This is the spirit that you have in this church. 이 교회에 있는 그 영적인 것들을 제가 느끼고 있습니다. The love 그 사랑, that you have in this church. 이 교회가 가지고 있는 그 사랑. The culture, the songs. 노래와 이 문화들. It's all Israeli. 다 이스라엘적이에요, 너무. So I don't know maybe we have to wait for Messiah to come that you will be able to move. But, it, uh, but maybe it will happen in another way. 메시아께서 저희가 기다리는 메시아께서 오시면 여러분들도 좀 자동적으로 예루살렘으로 이사할지도 모르겠지만 그 전에 또또 또 다른 방법이 있을지도 저는 모르겠어요. Anyhow you as a Korean church and believers and Christian and your leadership, your pastors and your leaders and Samonim also, I don't know where she is, Samonim, somewhere. Samonim. <laughs> we say behind every successful pastor, there is a successful more oh. wife. Uh, 너무 훌륭한 목사님과 또 리더십과 또 성도님들과 이 교회의 모든 리더십 또 사모님께서 또 계시는데 저희가 말하기를 좋은 아주 훌륭한 목사님 뒤에는 더 훌륭한 사모님께서 계시다는 걸 알고 있습니다. So this church did a lot for the state of Israel. You brought many many Ethiopian poor that lived in the desert they had nothing but hope to come to Jerusalem 여러분들께서 정말 훌륭하고 위대한 프로젝트를 함께 감당해 주셨습니다. 수많은 에티오피안인들이 정말 가난하고 아무것도 없고 그 황량한 그 광야 가운데서 정말 그 소망만 하나 가지고 이스라엘의 땅에 도착했는데 여러분들이 그걸 함께 동력해 주셨습니다. You know Alia project is very very complicated project. 여러분들 알리아 작전은 정말 복잡하고 다양한 것들이 얽혀 있습니다. It's not that you buy a ticket and you go on the plane and you are in Jerusalem. It's not like that. 그냥 비행기 티켓을 사서 비행기 타고 그냥 가면 되지. 그런 정도가 아닙니다. The army is involved. The the politician, the government the security services everyone is involved to bring aliyah 군대 정치인 또 정부 보안 요원까지 모두가 함께 이 작전 가운데 참여하게 됩니다 in many countries uh, the government is against aliyah 그리고 어떤 나라는요 정부가 이 알리아를 반대하기도 해요 you just brought jews from ethiopia that we had to give them to send them to another Muslim country and the army had to take them very fast from there and fly them to Israel. 여러분들께서 도와주신 또한 작전은요. 에티오피아 유대인들이 어, 그 피난민으로 무슬림 국가 중한 나라의 피난민으로 살면서 이스라엘 정부가 또 군대가 파견되어 그들을 구출하는 작전도 하셨습니다. And here I am getting a very very urgent call from the head of the Aliyah. There are Jews in the Amazonas. We need to take them out now. 
또 어느 날은 제가 긴급한 전화를 하나 받았는데 알리아 국장께서 말하시기를 페루에 있는 아마존 강가에서 아주 시급한 알리아가 필요한 사람들이 있습니다. 빨리 이들을 도와야 됩니다. So what I'm doing? 제가 I'm, 어떻게 했을까요? I'm picking up the, call, the phone called Pastor Joshua. 제가 한 것은 서른수 목사님께 바로 전화를 드렸습니다. And what Pastor Joshua is doing? 그 서른수 대표님은 뭘 하셨을까요? One answer. 단 하나의 답이었습니다. Calling you, Pastor. 박영민 목사님께 전화를 드렸습니다. And this is real. 저기 이게 바로 현실이고 진짜예요. It's happened many times that you are helping us in very, very dangerous uh, situation to bring the Jews back home. 여러분들께서 수많은 어, 프로젝트로 그 위험에 처해 있는 유대인들을 이스라엘로 돌아오는데 동력해 주셨습니다. Today, the government of Israel decided to bring another 3,000 Jews from Ethiopia. 바로 오늘 이스라엘 정부에서 3천 명의 에티오피아 유대인들을 추가적으로 데리고 오는 최종 결정이 내려집니다. And it's not easy, not for the government, not for the Jewish agency. It's not easy. Without your help, we could not do it. 이 작전들은 이스라엘 정부로서도 또 주이시 에전시로서도 감당하기 쉽지 않은 문제들이에요. 한 여러분 도움 없이는 저희가 할수 없을 것입니다. We need to give them education. We give them. We need to give them apartments. We need to give them money. We need to give them health. Think about it. A family moving from the desert to Tel Aviv and has to begin a new life. 이, 이분들에게는요 저희가 교육도 제공해야 되고 또 자, 주무셔야 될 거주 시설도 제공해야 되고 건강보험 보조금 등등 어, 많은 것을 저희가 감당해야 됩니다. 여러분 생각해 보세요. 아무것도 없는 그 황량한 그 아프리카 나라에서 이분들이 테라비브에 도착하여서 가족들이 새로운 삶을 이스라엘에서 시작해야 됩니다. And I know in my heart after I visit this church. 그리고 제가 이 교회를 방문하고 느낀 제 마음에 어떤 변화가 있어요. That you will continue to help us. 여러분들께서는 이 사역을 계속 하시겠구나. Thank you very very much for all that. We appreciate it. We love you. 이 모든 것에 정말 감사드리며 또 다시 감사드리며 또 여러분들 너무 사랑합니다. When you will come to Israel, you will be able to see how great is your work, what you did. 여러분들께서 이스라엘에 방문하시면 여러분 하신 그 프로젝트들이 얼마나 위대했는지 한번 보실 수 있을 거예요. 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 그 어, 데보라 여사께서 그 3천 명의 에티오피아 유대인들을 어, 돌아오게는 결정이 오늘. 이루어지다는 얘기를 듣고 아 2022년에 첫 번째로 비행기를 우리가 띄울 수 있겠구나 그래서 우리가 에티오피아 3천 명 중에 비행기 한 대를 저희가 오늘 헌신하기를 선포합니다 네 할렐루야 네, 우리 주님께서 네 모든 것들을 여호와이로 예배해 주로 믿습니다 어, 여러분이 그 베풀어 주신 사랑이 얼마나 크냐면요 우리 본인들의 얘기를 안 하셨지만 어, 이분들의 부모님 세대들 다 홀로코스트 때다 죽임 당하셨어요. 그래서 남편의 그 문하임의 그 어머니의 분들 그 분들의 열세 명이셨는데 그 폴란드에서 아비슈츠에서 열두 명이 살해를 당했어요. 우리, 문하, 우리 드보라에는 아예 아무도 안 남고 다 위에가 돌아가셨고요. 그 홀로코스트 때요. 그런데 이런 분들이 교회에 와서 이렇게 사랑의 마음을 고백하는 것은 정말 마지막 중에 마지막에 우리가 시간에 와 있다라는 겁니다. 그래서 하나님께서 유대인과 이방인이 한 가족으로 나오기를 지금 그꿈 같은 장소에 여러분 지금 함께 하고 계신 겁니다. 우리 하나님께 한번 다시 감사의 박수 드리겠습니다. <웃음>